Mwili wa manahem tulizo konga mwenye umri wa miaka 38 aliyefariki Machi 25 mwaka huu na kuzikwa Machi 28 mwaka huu umefukuliwa kwenye makaburi ya Igumbiro yaliyo kwa kata ya Chimala Harimasha ya wilaya ya Mbarari mkoa ni Mbeya. Mwili huo umefukuliwa mara baada ya ndugu wa marehemu kudai kulikuwa na utata wa kifo chake. Ndugu yetu amefariki tarehe 25 mwezi wa tatu na tukamzika tarehe 27. Lakini kinachotushangaza ni kwamba mimi ninaishi Dar es Salaam. Nilipata taarifa kwa kupitia mtandao wa WhatsApp. Na nilianza safari mchana nikafika asubuhi hapa nikakuta wazazi wangu wako nyumbani. Na wakati huo nilikuwa sijui chochote kinini kimesababisha kifo. Lakini baada hapo tuliona kwamba acha twende kwa sababu tulisikia ki ndugu upande wa mwanamume wamekusanyika kwa mzee before. Na sisi tukashauliwa kwamba twende kule kwa hiyo tukaona twende kule ngaja hatujapewa taarifa yoyote si wazazi wangu wala mi mwenyewe wala nani au ndugu yoyote kwetu. Ukizingatia ndugu wengi wanaishi hapa lakini wanaishi hapa Shimala lakini hawakupewa. Lakini baadaye ndio tulianza kupata tetesi kwamba ndugu yetu alifia nyumbani na amekufa akiwa peke yake na mume hakuwepo hakulikuwa wapi hatufahamu lakini onlolo bado tukaendelea kwa kwamba hatujui lakini kilichokuja kunishangaza mimi nikiwa kama dada wa marehemu tarehe 27 wakati wakaenda kuchukua mwili wa marehemu Mbeya nilikwenda mimi pamoja na ndugu wengine nilipofika pale Mbeya ilipofunguliwa mocho aliniliingia na nikaomba kwamba naomba tumuogeshe ndugu yetu sisi kuna mshenga anaitwa George ambaye ni rafiki na mume alinizuia kwamba ninaweza kaosha nikasema ninaomba basi ni muone tu nikazuiliwa kwamba nisubiri nje baadaye nikamwambia basi kama inashindikana ninaomba ni nimvarishe kwa sababu yule binti aliyekuwa kiosha mwili wa marehemu aliuliza huyu ni nani mimi nikamwambia mimi ni dada wake akasema basi ninapomuosha yeye huyu dada awepo lakini George alinitoa nje akaniambia kwamba subiri nje lakini tu kwa, kwa nizamu yote nikamwambia basi ninaomba akishamaliza huyu dada kumuosha mimi naomba nije kushiriki kumvalisha nguo akaniambia sawa tutakuita lakini George hakufanya hivyo mpaka alipomaliza zoezi lote alimuita dada mmoja anaitwa mama Juti na mwingine anaitwa Dorisi ambaye ni dada wa mume walivyoitwa wale na mimi niliinuka kwenda nilipofika mle ndani nikakuta kwamba jeneza limeshafungwa na kumbe tayari mwili hata malemu tayari umeshavalishwa ulivalishwa sasa ngapi sifahamu nikaambiwa tu haya huyo hapo kuna kaka mmoja alikuwa ndani mle alitaka kunifunulia ili niangalie George alizuia hakufunuliwa kwao nikatoka nikiwa ninalia na kuambia kwamba ingeni kwenye gari pale tuliingia tukaelekezwa kwamba tutaenda kuona mwili wa marehemu nyumbani kwake tulienda kweli maiti ilifikishwa nyumbani kwake kwa marehemu mama angu mzazi aliinuka kaenda kulala juu ya jeneza kwamba anaomba aone mtoto wake nikalala kwenye jeneza mwanangu mnifungulie kuna mtu alikuja kanivuta kasema tunatoa utaenda kuona kule kwa wakaemba wenzio tukaondoka tukaenda mpaka kule kwa wakaemba nako hawakunionyesha wakasema tutaenda kuona kanisani tukafika kanisani nako hawakunionyesha wala mme wangu maiti ilitolewa mle bila ndugu yote kuona ilipelekwa kule watoto wa marehemu walikuja wakinizunguka mimi mama mkubwa tunaomba tumuone mama mama mkubwa kwa sababu yule mdogo ana miaka mitatu yeye alikuwa anaamini mama yake yuko hospitali aliomba kwamba naomba ni muone mama 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 mkubwa mama yuko hospitali nikamwambia yuko humu tikaomba lifunuliwe pale walizuia wakasema tutaenda kuaga kanisani maiti ilichukuliwa tena jeneza ilichukuliwa likaenda kanisani ibada ilifanyika na ilikuwa ni mambo anakwenda haraka 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 tulipofika pale napo kanisani baada ibada jeneza lilibebwa hakuna mtu aliyeona mpaka ndugu yetu akaenda kuzikwa sasa tukaanza kujikuuliza nini kifo cha ndugu yetu nini kwa hiyo tuliludi kwa siku ya pili tutaki kwao kwa sababu wao walituita tukaonge kuna kikao fulani kwamba walikuwa wanataka kutujulisha nini alitafuta ndugu yetu pamoja na mume wake lakini sisi tukasema sawa tunashukuru mmetuambia lakini sisi hivyo vitu havitusu ni vya mtoto vya watoto na mume wake kwa hiyo tuliondoka lakini tuliporudi nyumbani na sisi tukaanza kupata kwa nini ndugu yetu ameenda kwanza tujui kilichomua na pili hawajatuambia taarifa yoyote na tatu hatujui dakt, nini daktari aliona kilichomua na nani wa kumuuliza ni hawa hivyo tulipata process tukamwomba mwenyekiti wa kitongoji atuidie wale ili tuulize nini kilichomua nikimesababisha kitu gani afu kwa nini wamezuia ndugu yetu atujamuona hata mimi ambaye nimeenda mocho ali bado nimezuiliwa kwa sababu gani lakini tulipofanya hivyo alikataliwa 
mwenyekiti alikataliwa kitongoji akafatwa tena mwingine kwa kitongoji cha pili akafatwa lakini bado kuna luma taarifa sio ni za kweli ama ni za uongo tunasikia yule mwenyekiti alipigwa na yule mume wa marehemu baada kwenda kwa mara ya tatu kusisitiza kwamba ikiwezekana basi wakae hapa kwangu kwa sababu wanaishi jilani. Sasa siyo kama ilikuwa ni kweli ama ni vipi kwa sababu hilo siwezi kuliongelea kwa sana. Ba, wale ndio wakatuambia okay sasa kwa sababu ni hivi ili mjue ni nini kwa sababu umeshindikana kwa nafasi ya kitongoji sasa mnendeni polisi kwa sababu mimi huku nimepigwa. Ndipo tukaenda polisi ili tukitafuta msaada wetu. Lakini pale kituo kidogo cha Chimala wao wakasema hile jambo hawana uwezo nalo twende Lujewa ambako ndo ni ofisi ya wilaya. Tulikwenda kule lakini tulipofika kule kwa kweli hatukupata msaada mzuri kutoka kwa yule bosi. Eh anaitwa after upelelezi ulaya. Ula, ula, ulaya. Kwa kweli alikuwa anatuliza maswali ambayo tuli pamoja na kwamba si mimi sijasoma upelelezi nilikuwa naona nyuma ya pazia kuna kinachoendelea kutokana na maswali alikuwa anauliza kwa sababu alikuwa anaonekana anajua kila kitu kule nyuma. Eh ambavyo hata sisi hatujai. Sisi tumeenda kueleza jambo jingine lakini anatuliza mambo mengine ambayo sisi tulikuwa tunayashangaa. Na bado akatupa kazi sisi ya kufanya nafasi yake ya upelelezi. Twende Chimala kwa daktari, tukamuulize daktari yeye ndo atuambie nini kimemuua. Tukamwambia ni nafasi si ya kwako akasema hapana. Tukamuomba kwamba tuandikie memo lakini alikataa. Tukaenda kwa daktari na daktari yeye kwa kweli akasema hii kazi ni ya wale polisi sio ya kwenu nyinyi kwa sababu hapa ni sehemu moja kwa moja anaanza ni upelelezi lakini anyway mimi ninawaambieni kwa mdomo sio kwa maandishi kwamba ndugu yenu alifika hapa akiwa amekufa na sikupima na kujua ni nini kwa sababu kupima ilitakiwa nipate oda kutoka kwa polisi ambayo ningenisababisha mimi nifanye utafiti nini kimemua sasa kwa sababu sikupata mimi nilitoa tu kibali cha mazishi kwa hiyo ilishia hivyo tukarudisha jibu rujewa lakini bado tuliendelea kuzungushwa imeendelea kuzungushwa kuzungushwa at least nafikiri kama mwezi hivi hakuna jibu naloeleweka unaambiwa tu kwamba kuna mpelelezi amenda siku na nani amenda hivyo tu yani kila siku unazungushwa mnaenda mnajibiwa hivi mnaenda mnajibiwa hivi mwisho wa siku walikuja waandishi wa habari kwa kweli tunatusaidia walilusha taarifa na ile taarifa lakini bado huyu wa rujewa huyu mpelelezi wa udialaya alimdanganya RP Simbea kwa madai ya kwamba na tunaongea kwa ujasiri kwa sababu ililuka kwamba sisi tunadai mali kitu ambacho kwanza tunaomba kabisa watuombe msamaha kwa sababu wametuchafua ni aibu kwa sababu sisi hatukudai mali hata kidogo kwa sababu tunajua kabisa ile mali si haki yetu ni mali ya watoto na alichuma na mme wake lakini wao walidai walisema kwamba sisi tunadai mali nimesimama kwenye chombo cha habari nikisema hatukuwahi kudai mali na nilishawahi kutamka kwenye kikao cha kwanza walichotuita ile familia kwamba tuhitaji hata shilingi mia kutoka kwenu lakini tunashangaa kwamba kwenye yule aliweza kudanganya. Lakini jambo lilipofika kwa RPC, ninamshukuru sana RPC Mbea. Amefanya kazi vizuri, akaanza kuifuatilia tena kazi kwa upya, tena anafadhani sasa kutumia tena ile habari ya wilayani. Akaanza kuifuatilia kwa upya. Lakini bado tena hapa chini yule wa mkoa tena mpelelezi wa mkoa, naye there is something wrong. Naye alianza tena kama kusumbua sumbua kwa sababu mpaka jana ninapopelekea kufukua mwili ilikuwa tunapata shida tunapata shida kwa sababu juzi aliongea na kakangu ambaye ni binamu yangu kwamba zoezi la kufukua litafanyika kesho asubuhi mimi nimesafiri kutoka Dar es Salaam nimekuja lakini asubuhi mpaka nafika saa sita anatuambia kwamba faili ilikuwa kwa daktari linapitiwa na ikiwezekana ili zoezi litakuwa kesho au kesho kutu au siku yoyote akasauti na kwamba yeye jana alituambia tukusanyike lakini baadaye RPC alitusaidia na kutuambia baada ya kuhusiana na RPC RPC akasema sasa basi zoezi mko tayari lifanyike leo tukasema ndio akasema sasa wanakuja saa hizi wanakuja kufanya lakini bado tukakapa kusubiri yani distance ya kutoka Mbeya mpaka hapa kwetu Chimala ni fupi sana lakini tumekaza hadi kama masaa mawili matatu bado yule hajafika mpaka tukapiga tena simu kwa RPC kwamba mbona hawajafika Eh hatuelewa walikuwa wapi kwa kweli hatujui walikuwa mawapi lakini wamefika na zoezi ilikaenda salama lakini alikwenda salama kivile kwa sababu akiwa pale kuna mtu sasa sijajua yule baba na cheo gani sio ni mtu wa mochwali alifika tu moja kwa moja kwamba jeneza lichukuliwe tupeleke kule bila kuona chochote tukamwambia no tunaomba kwanza tuone kwanza sababu shida yetu nyingine kwanza tujue aliyezikwa ni nani kwa sababu hatukumuona tulimuona kwamba ni kweli dada yetu tuli ndio aliyozikwa ndani ya sanduku lile ilipochukuliwa maiti kupelekwa chimala mission walifanya walifanya upasuaji ili kuangalia nini kilimkuta kinavotafutwa zile sababu ilipelekea tu sisi tujilizeshe kujua viungo vyake vyote viko salama pili daktari aliyetoka Mbeya alikuwa appointed kutoka Mbeya pia yule naomba aulizwe vizuri
kwa sababu kabisa kabisa mimi sio daktari sio polisi lakini ninaona kabisa kuna kitu kilikuwa kinaendelea kwa sababu yule daktari alifika anaanza kutuuliza sisi historia ya ugonjwa mgonjwa alikuwa anaumwa tukasema kuna binadamu hajawahi kuumwa Eh, kwa hiyo tunaona kulikuwa kuna shida. Mbaya zaidi sasa ninatamka wazi kwa sababu baada ya kubeba maiti pale tuliangalia pale kuna kitu tulikiona shingoni lakini bado tulipobeba tukaenda kule kup... hatujui ni, ni nini kwa sababu yani tulikuwa hakieleweki eleweki na tuliuliza tu hiki ni kitu gani mbona ni kitu ambacho kitakiwi kuepo hapa. Kilipoenda mochwali waliangalia wakasema ni cheni lakini ni ile cheni ambayo kwa kweli hatujai hatuielewi. Eh tulivyoiangalia hatuielewi kwa sababu kama ina vinundu fulani na vinundu fulani ambavyo hatujui wao wamechukua kwa ajili ya uchunguzi labda wao wanaweza kusema ni vitu gani. Tushukuru RPC kwa maneno yake aliyokuwa amesema ya busala kuwa ni vema familia ikawa na daktari mwangalizi kutoka kwao. Tulimleta msomi mzuri kabisa. Ukweli sisi tusingekuwa na daktari wa familia ili zoezi lilisha feli. Lilikuwa zilo. Kwa sababu tulivyofika pale, daktari wa familia ndio alikuwa anafanya kazi. Huyu mwingine anasimama kama mtali fulani. Eh, na wakati mwingine anazuia kwa sababu tulifika tu ilionekana damu kwa sababu tulionekana damu same za siri. Tukauliza hii damu ni ya nini? Akaanza kutoa maelezo yule daktari aliyetumwa na RPC kwamba kwa kuna wakati mwingine kuna damu inatokana na maiti yenyewe kwa hiyo hii damu imetokana tu na maiti yenyewe imejini. Kwa kweli basi tunaomba tuone na kizazi. Akasema ha, hamna shida. Lakini hapana kuna shida gani kwani? Mbona kila kitu kipo? Lakini tulidimandi tuli sana na baadaye kuonekana kwamba kinaangaliwa. Kilipoanza kuangaliwa daktari wa kwetu ndo aligundua akasema hapa kizazi hakipo. Yeye akasema kipo. Tukamwambia kiko wapi? Kiko wapi? akasema kipo akaanza kuonyesha layer fulani iko juu ni ngozi tu kwa matishu fulani tukamwambia hii sio yenyewe hiki si chochote yenyewe angalia ni kwamba daktari anasema ninaweka kidole huku kinatokea huku lakini kwa hiyo hii sio kwa hiyo ikaanza tena kutokea pale mwisho wa siku tulimwambia kwamba ikiwezekana basi tuite msaada wa madaktari wengine watuambie hiki ni nini at least mwisho wa siku akasema okay kweli kizazi hakuna basi tuandike lakini baada ya mvutano mkubwa mkubwa kwa yule daktari ndani ya kinywa cha marehemu kilionyesha kama hakina ulimi lakini kwa sababu tukujua ndani kuna nini tukabidi tudadisi pale mbona huyu ndani mnaonekana hamna ulimi kuna nini basi yule daktari msaidizi ikabidi apeleke mkasi mle ndani ya kinywa akatoa kitamba cha kwanza ah, tukashangaa na kaeje kupeleka akatoa kipande cha pili mpaka vikafikia vipande vitano vya vitamba sasa ili ilinishangaza kwa sababu kwa umri wangu sijawahi ona kitu kama kile kulikuwa na vitenge kama vitenge kama vinne vitano kulikuwa na nguo madera kama manne kulikuwa na nguo zake za ndani zingine alizovarishwa kama tatu okay. na mbili alivarishwa nguo ngapi za ndani kama tatu hivi nguo za ndani tatu tatu eh haya daktari ametoka mkoani mazingira anayokuja nayo hapa yani inatatanisha tunapofanya naye kazi vitu vingine anataka kubisha wakati vinaonekana kwanza ninashangaa jinsi nakuta naambiwa kizazi hakipo alafu wamembalisha wanasema sijui cheni cheni yaeleweki na hata alipo tulipomba apasuliwe kifuani kuangalia mazingira mengine ya kifuani tuliona vitu ambavyo huyu daktari wa kwetu alikuwa anauliza najua figo zinakaa hapa lakini mbona hazipo Mbona hapa nini? Baadaye wanamuonyesha vitu kama vimeyeyuka kabisa, yani kama vime yani vimeisha. Zinaonekana tu tishu fulani fulani. Ndio wanasema ni hapa, hii hapa. Yani imegeuka. Sasa okay, inawezekana kweli ilikuwa ni yenyewe. Lakini ni nini kimeunguza? Vimeisha kabisa vile. Ni nini? Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatujajua ndugu yetu kilichomuua ni kitu gani? Na mbaya zaidi, hatujajua huyu mume wa marehemu huyu ni ujasili anapata wapi? Ni nguvu gani kubwa anayotumia kwa askari? Jana tunafanya tukio lile ile kijana kitufanya vurugu hapa nyumbani. Lakini akuchukulia watu wazo zote, tulitegemea tunavyofanya ile shughuli, aidha naye atakuwa mikononi mwa polisi. Lakini hakuna lolote linaloendelea mpaka sasa tunavyoongea hatujui kinachoendelea. Mpaka nafika hapa nyumbani anataka kutugonga na gari. Yaani jana alifanya vurugu sana. 
mpaka saa hizi hatujajua na tunaomba jeshi la polisi tusaidie kwa sababu hata sasa pamoja na tumekuwa tuna hofu na maisha yetu tunapata kutishiwa tunasikia sasa tuna uhakika kwa hiyo tunaomba watusaidie lakini pia tunataka tunaona kwenye mikoa mingine tumeona pwani vile tukio lilivyotokea akati uchunguzi unaendelea yule mtumiwa alikuwa ndani alikamatwa lakini wa kwetu sisi mpaka tunapita na maiti kwenda mochuali ayuko dukani kwa dukani dukani nje ndani ya gari anatuongea na simu anatuangalia tu tunapita kuna nini kinaendelea kwa jeshi? la polisi mbea je kiungo kile ambacho ni kizazi ambacho tuliona jana hakipo je dadangu alitolewa akiwa hai akafa kwa machungu ya kikatili au alitolewa akiwa amekufa na wapi tukio lile litendeka mtu wali waliko msukuma dadangu akitaka kuingia kuona na kuvalisha au nyumbani kwa marehemu mimi naomba jeshi la polisi lifanye kazi hiyo litupe majibu